স্বাগত আমাদের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরাত জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহে পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি মঙ্গলবার আমরা কথা বলি পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে আর আজকের পর্বে কথা বলবো শিশুর খাবার নিয়ে দুশ্চিন্তা এই বিষয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আমাদের সাথে আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেডের পুষ্টিবিদ ইশরাত জাহান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে সমাধান চিত্র অনুষ্ঠানে প্রতি মঙ্গলবারই আমরা পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে করে থাকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই জায়গাটা আমরা জোর দিই শিশুর প্রতি শিশুদের কি দরকার হতে পারে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে এই প্রবলেমগুলো নিয়ে আমরা বেশি কথা বলি তো আমরা প্রতি মঙ্গলবারই প্রচুর ফোন পাই যে মায়েরা খুব উদ্বিগ্ন থাকেন তাদের সন্তানদের খাবার নিয়ে যে তার সন্তান খাচ্ছে না বা তার সন্তান ঠিকমতো বেড়ে উঠছে না এই ধরনের নানা ধরনের সমস্যা নিয়ে মায়েরা ফোন করে থাকেন উদ্বিগ্ন থাকেন তো আজকে এটা নিয়ে কথা বলবো আমি প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাই যে ছয় মাস বয়সের আগে যদি শিশুকে বাইরের খাবার দেওয়া হয় সেটা ঠিক কি না বা সেটা দিলে শিশুর কোনো সমস্যা হয় কি না চমৎকার একটি প্রশ্ন কারণ এটা জেনে নিতে হবে যখন নতুন একটি সন্তান এটি সংসারে আসে তখন তাকে ঘিরেই কিন্তু সবার স্বপ্ন থাকে তো বাচ্চাটাকে কিভাবে বড় করে তুলবে এবং কত তাড়াতাড়ি তাকে খাবার দিয়ে যত্নে বড় করা যায় সেখানে কিন্তু একটা কনসেন্ট্রেশন থাকে সেখান থেকে অনেকেই চেষ্টা চেষ্টা করেন যে ছয় মাসের আগেই হয়তো বাচ্চাকে কিছু খাবার খাইয়ে দিল আর কি কিন্তু এটা একদমই উচিত হবে না কারণ হচ্ছে ছয় মাস বয়সের আগে বাচ্চার যে হজম করার জন্য যে এনজাইমটা থাকে বডিতে সেটা কিন্তু স্টাবলিশ হয় না তো আপনি ম্যাক্সিমাম টাইমই দেখা যায় যে ওটার পরে একটা বদ হজম হবে হয়তো ডায়রিয়াও হয়ে যেতে পারে বাচ্চার পাকস্থলিটা রেডি থাকে রেডি থাকে না তো ওই দিক থেকে মায়াকে বুঝতে হবে যে বাচ্চার প্রতিটা সময় ধরে ধরে তাকে কিন্তু ওভাবে খাওয়াতে হবে যেমন ছয় মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র এক্সক্লুসিভ বেস্ট ফিডিং করাবেন শুধুমাত্র বাচ্চার মায়ের বুকে দুধই খাবে এর বাইরে তাকে পানি দেবারও কোনো প্রয়োজন নেই এরপরে হচ্ছে গিয়ে ছয় মাসের পরে তাকে দশ মাস পর্যন্ত তার একটা খাবার আসবে তারপর হচ্ছে দশ মাস থেকে তারপর সে পরিবারের সাথে স্বাভাবিক খাবারে চলে যেতে পারে এটা ডিপেন্ড করে এক এক ফ্যামিলি এক একভাবে তার বাচ্চাকে বড় করতে চায় তবে ফুড এবং নিউট্রেন্ট এবং কি খাবার মেনু সেটা কিন্তু একই রকম হতে হবে বাচ্চার ক্ষেত্রে আচ্ছা ছয় মাস পরে যে শিশুকে খাবার দেওয়া হয় অনেক শিশু সেটা মানে কৌতূহল বসত হয়তো গ্রহণ করে আবার অনেকে খেতে চায় না সেই সময়টাই কি করা যেতে পারে তখন মাত্র তো বাইরের খাবার তার জন্য শুরু হলো বাচ্চার কাছে তো এটা অবশ্যই একটি নতুন একটা ব্যাপার যে মায়ের দুধের বাইরে সে একটা নতুন খাবার পাচ্ছে যেটা টেস্টটাও ডিফারেন্ট স্বাদ একেবারে স্বাদই একদম অন্যরকম অনেক বাচ্চা এটা খুব ইজিলি অ্যাবজর্ব করে যে হ্যাঁ সে খেতে চাচ্ছে খেতে পারছে মায়েদের কোনো কমপ্লেন থাকে না কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইমই দেখা যায় যেহেতু একটু মায়ের দুধটা তরল থাকে সেখান থেকে একটু সেমি সলিড খাবারে চলে যায় একটু শক্ত খাবারে চলে যায় অনেক বাচ্চা একটু কমফোর্ট ফিল করে না খেতে হয়তো চায় না আবার অনেক মায়েরা প্রথম বাচ্চা যখন হয় তখন একটু হিমশিম খেয়ে যায় যে আমার বাচ্চাটাকে কি ধরনের খাবার দেব কতটুকু দিলে ভালো হয় বা খাবারটা দেওয়ার পরে মনিটরিংয়ের একটা ব্যাপার আছে যে সব খাবার সব বাচ্চাকে হয়তো হজম নাও হতে পারে কি ধরনের মনিটরিং করবে লক্ষণগুলো কি কি সব কিছুই মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা শিশু যে খেতে চায় না বা অনেক সময় জীব দিয়ে ঠেলে বের করে দিচ্ছে একটু বড় বয়সে শিশুর কথাই যদি বলি সেই সময়টাই কি করা যাবে সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে একটি বাচ্চাকে যখন আমি বাইরের খাবার মানে পরিপূরক খাবার আমরা বলি মায়ের দুধের পাশাপাশি যখন দেব তার ইন্ট্রোডাকশনটা কেমন হচ্ছে বাচ্চা যেমন একঘেয়েমি খাবার পছন্দ করে না তারপর হচ্ছে বাচ্চা আসলে যে খাবারটা পছন্দ করছে সেটাও বারবার দেয়া যাবে না কারণ অতিরিক্ত কোনো খাবারই কিন্তু তার জন্য হার্মফুল হবে সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে যেমন পাঁচটা খাবার বাচ্চার বারন্ত বাচ্চার জন্য খুব দরকার যেমন কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ভিটামিন মিনারেলস এবং অবশ্যই পানি এবং মায়ের দুত্ব পাশাপাশি থাকবি দুই বছর পর্যন্ত অনেক মায়েরা যেটা করেন যে যখন বাইরের খাবারটা দিয়ে দেন আস্তে আস্তে হয়তো বুকের দুধটা স্টপ করে দিচ্ছেন এটা না করে দুই বছর পর্যন্ত অবশ্যই বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে পাশাপাশি তো নর্মাল খাবার চলবেই এই যে শুরুতে অনেকে খিচুড়ি দিয়ে শুরু করতে চান শিশুদের জন্য আলাদা করে রান্না করে সেটা খাওয়ানো হয় এই খিচুড়িটা মানে একেবারে এটা ধরা বাঁধা একটা নিয়মের মতো হয়ে গেছে যে খিচুড়ি খাওয়াতে হবে শুরুতে এটা কতটা যুক্তিযুক্ত বা শিশুর যদি বলে পাকস্থল এটার জন্য উপযুক্ত কিনা এটা নিয়ে আপনি একটু আগেই বলছিলেন আমাকে বেসিকালি যেটা হচ্ছে যে খিচুড়িটা তো হচ্ছে চাল ডা
আদিকালে এটা করা হতো কারণ বাচ্চা যাতে নিউট্রিশনের কোনো ঘাটতি না থাকে সেই কনসেপ্ট থেকে বাট মডার্ন সায়েন্স বলে যে একটা বাচ্চা কিন্তু আসলে ওইটার জন্য প্রিপেয়ার না বাচ্চার স্টমাকটাকে আপনাকে প্রথমে প্রিপেয়ার করে নিতে হবে সেটা কিভাবে করবেন প্রথমে হচ্ছে গিয়ে আপনাকে নরম কোনো খাবার যেমন হচ্ছে বুকে দুধের পাশাপাশি আপনি মালটা জুস দিতে পারেন ঠিক আছে সেটা একদমই ডাইলুট করে হালকা করে যতটুকু আপনি দিচ্ছেন থার্টি এম এলের মধ্যে ফিফটি এম এল ফিফটিন এম এল যদি আপনি মালটা জুস দেন ফিফটি এম এল আপনি পানি এটার সাথে মিক্স করে তারপর ওকে দিতে পারেন চামচটা কমিয়ে কমিয়ে দিয়ে আপনি ওকে খাওয়াবেন হ্যাঁ বাচ্চারা একটু টক টক পছন্দ করে সো তার এনজাইমটাও কিন্তু ওখান থেকে সিকুয়েশনটা বাড়ে তারপরে আপনি পাকা কলা দিতে পারেন পাকা পেঁপে দিতে পারেন হ্যাঁ এই খাবারটা দিয়ে এক সপ্তাহ দেড় সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে দিনে দুইবার এগুলো কি সহজ পাচ খাবার জি আচ্ছা এটা দেওয়ার পরে তারপর আপনি অবজার্ভ করবেন বাচ্চাকে যে ওর কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না তারপর আপনি খিচুড়িতে চলে যাবেন খিচুড়িতে যাওয়ার আগেও বলবো যে পায়েস জাতীয় যে খাবারগুলো ফিনি জাতীয় সুজি যেটা দুধ দিয়ে একটু পাতলা করে বাচ্চাকে খাইয়ে অভ্যস্ত করে তারপর আস্তে আস্তে খিচুড়িতে গেলে ভালো হয় ঈশাত আমাদের ছাত্রে একজন দর্শক আছেন একটু প্রশ্নটা নিয়ে নিই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন দর্শক শুনতে পাচ্ছেন আপনি বলুন मायर दूध गुरु दूध खबर प्रयोजन आना বাবা আমি আপনাকে বলবো যে আপনার বাচ্চার জন্য শুধুমাত্র শুধুমাত্র মায়ের দুধই যথেষ্ট বাইরের কোনো খাবারই প্রয়োজন নেই আপনি চেষ্টা করবেন আপনার বাচ্চাকে মায়ের দুধের অভ্যস্ত করার জন্য এবং বাইরে যে খাবারটা দিচ্ছেন সেটা স্টপ করে দিবেন কারণ দুই বছরের আগে কখনোই গরু দুধ দেয়া উচিত নয় কারণ গরুর দুধে সোডিয়ামের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে যেটা বাচ্চাকে যে আপনি রেগুলার যদি করেন তাহলে নার্ভের প্রবলেম হতে পারে তো খেয়াল রাখতে হবে যে বাচ্চার যে ডায়রিয়ার কথা বললেন যে পেটের সমস্যা হচ্ছে বাচ্চা মায়ের দুধ যখন খাবে তখন কিন্তু মাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে যখন বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে তার আগে যেন সে সুন্দর করে হালকা গরম পানি দিয়ে একটি সুতির যে কাপড় আছে সেটা দিয়ে সুন্দর করে মুছে বাচ্চাকে বুকে দুধ খাওয়াবে এবং খাওয়ানোর পরেও জায়গাটা কিন্তু পরিষ্কার করে রাখবে অনেক সময় দেখা যায় যে দুধটা কিন্তু একটু প্রোটিন টাইপের এবং মিষ্টি জাতীয় সেখান থেকেও যদি আপনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা না থাকে ওখান থেকেও ইনফেকশন হতে পারে তো খেয়াল রাখতে হবে যে আসলে বাচ্চার কোন কোন জায়গায় আপনার হাইজিনিটি মেনটেন হচ্ছে না ঈশাত আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন একটু প্রশ্নটা নেই खबर शुरू हो বাচ্চা কেন খাচ্ছে না এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে বাচ্চা কি খাবার পছন্দ করছে না বা সে যেটা পছন্দ করছে সেটা কি আমি দিচ্ছি না বা অনেক বাচ্চা আছে যে 
মাছ খেতে পছন্দ করে অনেকে মুরগি খেতে পছন্দ করে হ্যাঁ অনেকে সবজি খেতে পছন্দ করে তো এই খাবারটাকে আমি কিভাবে প্রেজেন্ট করছি তার সামনে কারণ আমরা বড়রাও কিন্তু একঘেয়েমি হয়ে যায় যে একই টাইপের খাবার খেতে খেতে তো যখন বাচ্চাটাকে আপনি খাবার ইন্ট্রোডিউস করবেন আমার মনে হয় সে সময় তাকে আমরা যে ট্রেন্ড করি যে জোর করে খাওয়ানো এবং সময় ডিফারেন্স যেটা যেমন ঘন ঘন খাওয়ানোর একটা প্রবণতা থাকে বাচ্চার খাবারটা যখন ডাইজেস্ট না হবে পরিপাক না হওয়ার আগ পর্যন্ত কিন্তু তার ক্ষুধা ভাব থাকবে না তার আগে যদি আপনি খাওয়াতে চান তখন কিন্তু তার শারীরিক প্রবলেম হয় বাচ্চা হয়তো সেটা আপনাকে বলতে পারছে না কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু খাবার ভীতি চলে আসে তার তো আমরা সেটাকে বলি যে বাচ্চা খেতে চায় না তো আপনি অবশ্যই দুইটা খাবারের মাঝখানে তিন ঘন্টার একটা বিরতি নেবেন এবং একবার যে খাবারটা দেবেন পরবর্তীতে সেই খাবারটা দেবেন না পরে অন্য একটা খাবার দেবেন হয়তো প্রথমবার যদি আপনি ফ্রুটস দেন পরের বার সবজি দেবেন পরের বার একটু মাছ দিয়ে খাবার খাওয়ালেন আবার এরকম রোটেট করে করে আপনি বাচ্চাকে যদি খাবার দেন আশা করছি বাচ্চা অবশ্যই খাবে খাবারের বৈচিত্রটা খুব বৈচিত্রটা খুব ছোট বিরতি নিতে হচ্ছে দর্শক সমাধান সূত্রে একটা ছোট বিরতি নিচ্ছি সাথে থাকুন আবারও স্বাগত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরা জেহান আর আজকের পর্বে কথা বলছি শিশুর খাবার নিয়ে দুশ্চিন্তা এই বিষয়ে অতিথি হয়ে এসছেন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেডের পুষ্টিবিদ ইশরা জেহান ইশরা সবাই পরামর্শ দেয় শিশু যখন খেতে যায় না আশেপাশে সবাই পরামর্শ দেয় এটা করেন ওটা করেন এটা খাওয়াতে পারেন এটা খাওয়া এটা এটা নিয়ে ট্রাই করতে পারেন তো সবার পরামর্শ মতো ট্রাই করাটা কতটা যুক্তিযুক্ত বা একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুযায়ী খাওয়ানো কতটা ভালো প্রতিটি বাচ্চাই কিন্তু আলাদা এবং প্রতিটা পরিবারের যে অবস্থান সেটাও কিন্তু আলাদা সেখান থেকে চিন্তা করলে কিন্তু আপনার পরিবার কি ধরনের খাবারে অভ্যস্ত সেটার উপর ডিপেন্ড করবে কিন্তু আপনার বাচ্চাটা কিভাবে বড় হয়ে উঠছে সবার কথাই শুনবো কিন্তু আসলে এক জায়গায় এসে দেখতে হবে যে আসলে আমার বাচ্চার জন্য এটা কতটা যুক্তিযুক্ত এখানে খেয়াল রাখতে হবে আবার আমার বাচ্চা আমি যেটা পছন্দ করি সাইকোলজিক্যালি এবং হচ্ছে জেনেটিক্যালি একটা ব্যাপার থাকে যে আমি যেটা খেতে পছন্দ করব না অনেক সময় কিন্তু আমার বাচ্চাটাও ওটা পছন্দ করে না কারণ আমার বাসায় আসলে ওই খাবারটা আসবেই না তো কেউ যদি বলে থাকে যে আপনার বাচ্চাকে এই এই খাবারটা দেন তখন যে ওই বাচ্চা তো ওটাতে অবস্থ হবে না হতে চাইবেও না তো ওই যে ওই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে যে আসলে আমি আমার বাচ্চাকে কিভাবে গাইডলাইন দেব সেটা হচ্ছে আমার উপরই ডিপেন্ড করে শিশুরা <laughs> <laughs> জি বলুন শুনতে পাচ্ছি আমার হ্যাঁ আমি ঢাকা বাবুদা থেকে বলছি জি বলুন আমার বন্ধুদের ঘরে আমার বাপ তো হলো এক মাস এই রাত মোর জ্বর আসল তো এখন বাপ তো জ্বর আসছে যে ডাক্তার কাছে নিয়ে যাবে ও কিনা ওষুধ কম দেব কিনা সেটা জানতে আছি প্রশ্নটা কি আরেকবার করবেন মানে ওর আমুর জ্বর আসল আমার বাপ তো এক মাস বল আপনাকে অবশ্যই কোন ডক্টরের কনসাল্ট নিতে হবে যে দেখাতে হবে যে কেন জ্বরটা এসছে মায়ের কেন আসলো তবে আপনি যদি মনে করেন যে মায়ের কাছ থেকে বাচ্চার জ্বর এসছে তবে সেই ধারণাটা আসলে ভুল কারণ আমরা অনেকেই আছি যে যখন মা অসুস্থ হয় তখন বাচ্চাকে কিন্তু বুকে দুধটা খেতে দিতে চাই না কিন্তু এই ধারণাটা একদমই ভুল আপনি স্বাভাবিকভাবে মায়ের দুধ নর্মালি থাকে ওটা আপনি যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো সময় আপনি বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবেন এবং ওটা খাওয়ালেই কিন্তু আপনার বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে সেখান থেকে জ্বরটাও অটোমেটিক্যালি ভালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে 
মানে মায়ের কাছ থেকে এসেছে এটা এই ধারণা কোনো দিকে নেই অনেক সময় আমরা শুনতে পাই যে মায়ের মানে ডায়রিয়া জনিত কোনো সমস্যা হলো শিশুকে সন্তানকে দুধ খাওয়ানো মানে বন্ধ রাখে ডায়রিয়া না ওই যে একটা কনসেপ্ট থাকে যে মা যদি ঝাল খায় তাহলে হচ্ছে বাচ্চার পেট ব্যথা করে পেট খারাপ হবে মা যদি শাক খায় বেশি করে তাহলে বাচ্চার পেটে গ্যাস হচ্ছে এটার কনসেপ্টটা আসলে একদমই ভুল এসে তো আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন हेलो सारे को मामी धानों की चीजें बोलना बोलती हूँ जी बोलना बोलो आमर बात से बोल सकते हैं अगर हम आशा को किंतु और और जो बात से ना आ किसी दिन कॉल करो तो दिक्कत क्यों है घूमा है ना एक तो मैं घूमा है ना शुद्ध रात पे अगर उसका बाद घूमा देते अब बार बार बोलो तो मतलब सोकल आशा आपना शौंता ने बॉस अगर वो मास एक होन ओजन को तो ओजन वो छे शारे आठ के शारे आठ के जी आठ के जी माँ चौमत का ये टी प्रश्न करें चेन आपनर बातचार पुती टा माई मोने करें जे आमर बातचा घनो घनो खाते ना बा एक दमी नाखे थाकते तो और किन्तु छोरीरे एक ता चाहिदा अवश्य ही आते हैं कारण और एक्टिविटी आते हैं छोटो बच्चों रखें तो अनेक धाने खेला धुला करे अनेक एक्टिविटीज से थाके सो तार कैलोरी चाहिदा उटा और कुमी थाके जेतो अपने शारे आठ के जी बोल चेन शेखेट्टे किन्तु अपना बच्चा खूब कम ओजोन विशिष्टो नॉय होतो अपना देखते होतो खूब बेशी नादुष्ण नादुष्ण है जो ना अपना कैसे मन होते हैं जे शेरों को अपना बच्चा वो एट बेशी ना किंतु अपने ख्याल रख बन जोखों एक ता बच्चा जन्म हर पौट थे के अपने टीका दीते निये जा बन शेखने किंतु अपने के एक ता चार्ट दे हो बे शे चार्टे किंतु कौन बॉयसे कौन माशे कतो के जी ओजन हाँ उचित शेटा एक ता निजेशुना दिया था के अपनी चाइल्ड शेटा फॉलो करते पारे ने बोंग अपने निश्चित तो हो बन जे ओटा देखलो अपने बुझते पार बन जे अपना बातचा बॉयस उन्हों जाई उच्चता एवं ओजन ठीक होते की ना अनेक शुमें � तार पर अर्शी जेक खेते चाच्चे ना शे बापट आपनी छोए मश पढ़ते के जेक खबट्टा ओके दीच्छेन शे खबट्टा कोटोटुकु शे पसंदो कोट्चे बा कोट्चे ना आपनी ख्याल कोट्चेन कीना जे वो मिष्टी जातियो खबट्ट थे के शोराशुरी जो दी आपनी झाल जातियो बा लाबोन जातियो खबट्टा ओके देन ताहोले ओ टेस्ट तो एक लाभन जतियों खबर बोलते हैं अमी बुझे तो चाची भात माच जे गुलो आचे शोब्जी आचे ये गुलो तो आपनी जोखोन ओके बुके दूधे पाशा पाशी एक खबर गुलो देवेन चेष्टा कर बेन दोष्टा खबर जो दी होए दीरे ताहले पाँचता खबर मिष्टी जतियों रखते बंग पाँचता जत खबर होती है लाभन जतियों रखते बा शोब्जी फॉल जतियों खबर ताहले हो बे अल्टरनेट करे देवन ताहले वो टेस्ट बुझते पार बे ना एवं मजा टा पाबे कारण एक बार जो दी आपने ओके फीन नी दीच्छेन पौरेर बार आपने जो दी ओके शोब्जी दीच्छेन ताहले किन्तु बच्चा खाबे एवं शाथे शोब्जी बा माच एक शाथे बट दे ओ किन्तु इंडिविजुअल कोनो खाबारी टेस्ट टाइ बुझते पाच्चे ना शे शाके खाबार टेस्टो बुझते पाच्चे ना शोब्जीरो टेस्ट बुझते पाच्चे ना माचे टेस्टो बुझते पाच्चे ना सो अस्ते अस्ते ताके अभूष्ट कोट्टा हो बे खाबारे इशारा तो हमारे शे दार्जन दर्शक अच्छे हैं दर्शक आपना नाम बोले प्रश्न ट इंजेक्शन मारा कर बुके दूध खाते पशापी अन्न खबर दीचन एखो 
যতক্ষণ পর্যন্ত চিকিৎসকের আন্ডার থাকবেন বা চিকিৎসা অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের যে গাইডলাইন সেটাই আপনাকে ফলো করতে হবে ওনারাই ওই পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে বাচ্চাকে টেক কেয়ার করতে হবে ওনারা বেটার সাজেশন দেবেন আপনাকে যখন আপনি বাসায় যাবেন এখা এই অবস্থা থেকে যেটা হয় যে সিভিয়ার ডায়রিয়া যদি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে ওভাবে ম্যানেজমেন্ট দেয়া হবে আর ম্যানেজমেন্টের পাশাপাশি এই মুহূর্তে আপনাকে খাবারের মাধ্যমে কোনো কিছু তাকে পরিচর্যা করা দরকার নেই বাট আপনি যখন বাসায় নিয়ে যাবেন তখন অবশ্যই তার খেয়ালে খাবার দিকে খেয়াল রাখতে হবে কারণ যখন একটা বাচ্চার ডায়রিয়া হয় তখন শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন মিনারেলস এবং মাইক্রো নিউট্রেন যেগুলো থাকে সেগুলো লস হয়ে যায় নিউমোনিয়া আছে এবং নিউমোনিয়াও আছে সেক্ষেত্রে আপনাকে বাসায় নিয়ে যে পর্যাপ্ত পরিমাণ তাকে খাবারের পুষ্টি জাতীয় যে খাবারগুলো আছে বিশেষ করে ঠান্ডার জন্য আমরা যেটা বলি যে ইমিউন সিস্টেম বাড়ানোর জন্য ভিটামিন সি ভিটামিন এ জাতীয় খাবার যেমন মিষ্টি কুমড়া মানে হলুদ এবং গাঢ় সবুজ রঙের শাক সবজি খাওয়াবেন পাশাপাশি হলুদ রঙের ফল খাওয়াবেন আরও যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে কম এই সময় বাচ্চা অসুখ থেকে ওঠার পরে কিন্তু বেশি খাবার খেতে চায় না এবং মেজাজটা একটু খিটখিটে হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এমন কোনো খাবার দেবেন যেটা অল্প খাওয়ালে তার ক্যালোরিটা বেশি আসে যেমন হচ্ছে আপনি তাকে এই ক্ষেত্রে খিচুড়ি করে খাওয়াতে পারেন কিন্তু খিচুড়িটা অবশ্যই মুগ ডাল দিয়ে করবেন এবং কাঁচা মুগ ডাল দিয়ে সুন্দর করে নরম করে খিচুড়িটা করে দেবেন এবং প্রথমেই আপনার শাক দেওয়ার দরকার নেই প্রথমে আপনি মিষ্টি কুমড়া দিয়ে বা পেঁপে দিয়ে আলু দিয়ে আপনি খিচুড়িটা করে দিতে পারেন এবং মুরগিটা দেবেন মাছটা প্রথমে দেবেন না আর এরপরে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আর বুকের দুধ তো অবশ্যই পাশাপাশি খাওয়াবেন কারণ বুকের দুধ বন্ধ করা যাবে না এটা বাচ্চার ইন্টারনাল যে ইমিউন সিস্টেম এটা অনেক বেশি স্ট্রং করে এবং খেয়াল রাখতে হবে যে বাচ্চা যেন পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খায় কারণ হচ্ছে এ সময় কিন্তু বডি একদম ডিহাইড্রেট হয়ে যায় ইস্টাত আমি জানতে চাই যে ওই যে পুষ্টির কথাটা বলছিলাম আমরা যে শিশু খেতে যায় না কিন্তু তার শরীরে পুষ্টিটা তো নিশ্চিত করতে হবে সেই ক্ষেত্রে বাবা মা কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করে শিশুকে খাওয়াতে পারেন বা কি ধরনের খাবার প্রতিদিনের খাবার তালিকায় থাকা উচিত অবশ্যই তো একটা বাচ্চার সারা দিনে হচ্ছে কি আমরা যে পাঁচ ধরনের খাবারের কথা বলি সেই খাবারটা থাকতেই হবে তবে সেই খাবারটা বাচ্চা এক এক বাচ্চা এক একভাবে পছন্দ করে যেমন একটা বাচ্চা হয়তো ভাত খেতেই পছন্দ করছে সেখান থেকে সে কার্বোহাইড্রেট পেয়ে যাচ্ছে মাছ খেতে পছন্দ করে চলছে আবার অনেক বাচ্চা আছে ফ্রায়েড রাইস পছন্দ করছে সেখানেও কিন্তু মিক্স সবজি দিয়ে আপনি ফ্রায়েড রাইস করে দিতে পারেন সেখান থেকে এসে পুষ্টিটা পাচ্ছে আবার অনেক বাচ্চা দেখা যায় কিছুই খেতে চাচ্ছে না এগুলো শুধু চিকেনই পছন্দ করছে সেক্ষেত্রে চিকেনটাও কিন্তু আপনি যদি ফ্রাইড করে দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু কার্বোহাইড্রেটের কোটেড থাকছে এখানে কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন কিন্তু ওখান থেকে দুটো থাকছে এটা আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন প্রশ্নটা নেই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি আমি কাকুলি বলছিলাম ব্যাঙ্গালোর জি বলুন কাকুলি লাবনি আপনি কি না লাবনি হ্যাঁ লাবনি বলুন আমার পাঁচ বছর সাতটা বছর আমার বাচ্চা নেই মানে সকালে দুপুর রাতে ওজন ধন্যবাদ লাবনি ইস্টার সাড়ে চার বছর বয়স ওজন কম খেতে চায় না উনি উনি জানতে চাচ্ছেন যে প্রতি বেলায় উনি ওনার সন্তানকে কি ধরনের পুষ্টিকর খাবার দিতে পারেন যেহেতু একটা প্রি স্কুল বেবি এটা তো দেখা যাবে যে এই সময় বাচ্চারা যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করে তখন বাচ্চারা কিন্তু অন্যান্য বাচ্চাদের দেখা দেখি কিন্তু খাবারটা একটা চাহিদা জন্মায় তা আপনি চেষ্টা করবেন তার টিফিনটা ওভাবে রেডি করে দিতে যাতে তার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে সে খেতে পারে এবং সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে বা বাসায়ও যদি থাকে স্কুল গোয়িং না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বাসায় আপনারা যখন বসবেন পারিবারিক সময় পরিবারের সাথে বসে সে যেন খাওয়ার একটা অভ্যস্ততা হয়ে যায় কারণ বাচ্চা আপনি যখন 
একা ওকে নিয়ে বসে কনসেন্ট্রেট করে খাওয়াবেন তখন কিন্তু ও এটাতে ইন্টারেস্ট থাকবে না বাট যখন আপনি টেবিলে সবাই নিয়ে খাবার খেতে বসবেন তখন পারিবারিক একটি আবহাওয়ায় ও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে নিজের হাতে ধরেই খাবারটা শিখবে কারণ এই যে সে নিজে খাচ্ছে তখন কিন্তু তার স্যালাইবা থেকে সেই এনজাইমটা নিঃসরণ হবে এবং সে টেস্ট বুঝতে পারছে তার ব্রেন কিন্তু বুঝতে পারছে যে আমি এই খাবারটা খাচ্ছি এবং সুন্দরভাবে ডাইজেস্ট হয় আমরা যেটা করি বাচ্চাকে টিভি দেখিয়ে বা যে কোনো গেমস দিয়ে বা কোনো একটা পত্রিকা দিয়ে কোনো একটা ভায়া মাধ্যম করে তারপরে অমনোযোগী করে জাস্ট ওকে খাওয়াতে পারলেই হলো এই টেন্ডেন্সি থেকে আমাদেরকে দূরে আসতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে বাচ্চা যা খাচ্ছে সেটা টেস্ট সে খাক তাহলে অবশ্যই আপনার বাচ্চা খাবে এবং যেটা বলছি যে তিন বেলা অবশ্যই তাকে বড় খাবার দেবেন যেমন সকালে ব্রেকফাস্টটা সে খাবে দুপুরে লাঞ্চ খাবে রাত্রে খাবার খাবে এবং দুইটা স্ন্যাক্স আইটেম থাকবে সকাল দশটায় তাকে একটা ফল দিতে পারেন যে কোনো ফল যেটা বাচ্চা পছন্দ করে মৌসুমি ফল এবং বিকেল বেলা স্ন্যাক্সটা আপনি তাকে দিবেন খুব সুন্দর করে একটা গার্নিশ করে একটা যে কোনো যেটার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট থাকবে প্রোটিন থাকবে বা বাচ্চা যদি চিকেন পছন্দ করে চিকেন ফ্রাই দিতে পারেন বাচ্চা যদি সবজি পছন্দ করে পাকোড়া দিতে পারেন শীতের সময় এখন প্রচুর মাল্টি সবজি পাওয়া যায় অনেক কালারিং সবজি পাওয়া যাবে এবং খেয়াল রাখবেন যখন সবজিটা বাচ্চাকে দিব তখন অনেক ধরনের রঙের যাতে ব্যবহার থাকে আমাদের এখন শীতের সময় অনেক ধরনের শাক আসবে সেই শাকটা দিয়ে সুন্দর করে ডাল দিয়ে মেখে এবং অবশ্যই যখন রাতে এবং দুপুরে খাবার খাওয়াবেন যে খাবারটাই তাকে দিচ্ছেন সাথে এক টুকরো লেবু দিয়ে দেবেন তাহলে হবে কি বাচ্চার খাবারের যে এনজাইমটা ওইটা বের হয় খুব তাড়াতাড়ি এবং তার ডাইজেশনটাও ভালো হয় শিশুর খাবার নিয়ে দুশ্চিন্তা এই বিষয়ে অতিথি হয়ে এসছেন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড এর পুষ্টিবিদ ইস্টা জাহান ইস্টাত শিশুকে জোর করে খাওয়ানো ঠিক কিনা অবশ্যই না আপনি আপনাকে যদি আমি জোর করে খাওয়াতে চাই আপনার কেমন লাগবে নিশ্চয় ভালো লাগবে ভালো লাগবে না তো ও তো ওই খাবারটার সাথে মাত্র পরিচিত হচ্ছে ওই সিচুয়েশনটা তার কাছে নতুন যখন আপনি এটা নেগেটিভ ভাবে তার কাছে প্রেজেন্ট করবেন তখন কিন্তু সে সারা জীবনের জন্য ওই খাবারটার প্রতি একটা নেগেটিভ ধারণা জন্ম নেবে এবং যখন হয় বড় হতে হতে তখন কিন্তু ফাঁসি হয়ে যায় বাচ্চাটা একদমই খেতে চাবে না অনীহা থাকবে জিত করবে আর খাবার নিউট্রেন যখন শরীরে অপুষ্টি থাকবে তখন একটা সাইড এফেক্ট অবশ্যই তৈরি হবে শিশু পুষ্টি ঠিক মতো পাচ্ছে কিনা এটা বাবা মা কিভাবে বুঝতে পারবেন যেমন আপনি মনিটরিং যদি করেন ছোট বাচ্চা যখন থাকে তখন কিন্তু ওর ওয়েটটা নিলে আপনি বুঝতে পারবেন যে তার এই বয়সে এই ওয়েটটা হওয়া দরকার ছিল সেই ওয়েটটা তার হচ্ছে না এর মানে প্রপার তার নিউট্রিশনটা হচ্ছে না সেখান থেকে যখন বাচ্চা হাঁটতে শেখে তখন কিন্তু তার হাইট এবং ওয়েটটা নিলেও আপনি বুঝতে পারবেন কি অবস্থা তার উপরে আপনি দেখবেন যে বাচ্চাটা আসলে যথেষ্ট অ্যাক্টিভ কি না এটা কিন্তু অনেক বড় একটা মেজারমেন্ট যে বাচ্চা যদি অ্যাক্টিভ থাকে বা প্রপার যদি নাও খায় সেক্ষেত্রে কিন্তু তার বডিতে যে ইনটেক আছে সেটা দিয়ে তার সে চলতে পারছে সমস্যা হচ্ছে না আবার সে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে কিনা খুব তাড়াতাড়ি সে আউটডোর গেমসের প্রতি ইন্টারেস্ট কিনা হ্যাঁ নাকি অল্প বাইরে না খেলে সে বসে বসে খেলতে চাচ্ছে অনেক বাচ্চারাই কিন্তু এখন এরকম হয় যে আউটডোর গেমসটা সে পছন্দ করে না বাসায় বসে থাকবে বাসায় বসে বসে খেলবে ভিডিও গেমস খেলছে এরকম হচ্ছে বা কার্টুন দেখছে এরকম তারপরে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে সে যথেষ্ট মনোযোগী কি না প্রি স্কুল যে বাচ্চারা থাকে সে বাচ্চা স্কুলে নিলে আপনি বুঝতে পারবেন সে কতটা অ্যাটেন্টিভ আপনি টিচারের সাথে কথা বলেও বুঝতে পারবেন সে টিচারের সাথে কমিউনিকেট করছে কিনা ঠিক মতো এরপর আপনি খেয়াল করতে পারবেন যে বাচ্চাটার শরীরে অন্য কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা যেখান থেকে বাচ্চার খাওয়ার প্রবলেম যেমন হচ্ছে কৃমি হলেও কিন্তু বাচ্চাদের রক্তল্পতা হয় সেখান থেকে বাচ্চার সমস্যা হয় ওই ওই ওইটাও আপনার খেয়াল রাখতে হবে যে আমার বাচ্চা কোন কারণে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন ঠান্ডা লাগে কিছু 
खबर जन्म ने तक मोटामुटी छये चलार मत स्टोरेज नहीं चले आसे पृथ्वी छये घाटती शुरू है मायर दूधर पशापी से खबर जान जथे पुष्टिकर है पचंद कर एक फल जतियों खबर हलूद कमला गारो सबुज रंग शब्जी दिए खावा सुंदर मेखे लेबू दिए खावें कारण हे समय बारण तो एक समय एखे जेमन तरह ब्रेन डेभलपमेंट हो तर बडी डेभलपमेंट है जमन हार लम्बा हार एक प्रवणता था शर सब अर्गानगलो आो बड़ होते थे तर चाहिदा अनेक बस अपना जीतु डायरिया हे डायरिया कैन हो खाल रखते हैं जो अपुष्टर कारण डायरिया हे ना कि से खबर खाच्चे से परिष्कार परिच्छनतार अभाव आ जो बाच्चा के खावें तक तर प्लेटे खावें से जे ग्लस खावा सेगल हल्का गरम पानी दिए सुंदर फुटिए परिष्कार हाथ भलोक सबान दिए धुए बाच्चा के खावें और अनेक खण धरे बाच्चा के खावें ना जेटा करी जतटुकु नहीं तुकु खावान जो दुई घंटा लागिए दीची बाच्चा के कर आपनी अल्प को नीबें और अतटुकु हतो दस मिनट मध्य खावा शेष कर फिललें आर दुई घंटा पर अल्प आकटू नहीं ताकि आर खावाल अवश्य अपन बाच्चा क्षति करते न्याचरल खबर दिए बाच्चा के बड़ो कराटाई हे बुद्धिमान क्ज हो कारण आशपाशे एन एत बसी सप्लिमेंट खबर आन्य दूध आगू ना देवटाई बेटार और ख्याल रखते हैं जो अने के आज सरिलक जतियों खबरगुल दीचे हाँ से ना कर सूजी दिए दूध दिए एक डिम डिमटा फेटे दिए वो सुंदर एक पायसर मत कर बाच्चा के दीते खूब पुष्टिकर प्लस हे कलोर बहुल एक खबर बाच्चा जेमन खेते चाय ना अपनी जो ओखान हाफ बाटी बाच्चा के खान क्योंकि ओखान भलो एक कलोरि से पे जाच्चा देखें पेट भर से खूब हासि खुशी आर आनी पायसटा जो कर तक क्योंकि सुंदर ओट आनी दीते दूध दिए सुंदर कर दीते ठीक है से क्षेत्र में आनी चेष्टा करबें जच्चार खबर चयसटा बोझार जो आर सब्जी जो दिशन से सब्जी से जो एकदम खेते ना चाय मुरगी अने के बस बाच्चा क्योंकि दाँत था सो चिविंग प्रब्लेम से तो बमी चले आसे से खेते चाय अपनी नरम माच जो ताके दें मुरगी जो दीबें से मुरगी जदि सिद्ध कर एक ब्लेंड कर बाच्चा के दें हाथ एकदम नरम कर मिहि कर डाल दिए जो तरह मुखे दें अवश्य बाच्चा पचंद कर एक बड़ो बाच्चा कथा जो बोली एक बचर वे बचर दो बचर बाच्चा ये प्राय समय देखा जाए बैर खबर अभ्यस्त करा हे दोकान खबर चिप्स चकलेट जितने जिनगे अने के कोल्ड ड्रिंक्सर प्रति आसक्त हो जाए छोटो बाच्चारा देखे लवन थे लवन ब्रेन एकदम ही भलो ना तो खबर कखा के 
দিতে দিব না অবশ্যই এবং চেষ্টা করব যাতে ইন্ট্রোডিউসটা না হয় এত ছোটবেলা থেকে সে বড় হলে সেটা অন্য কথা কিন্তু যখন ছোট থাকবে আমি আমার বাচ্চাকে যে খাবারটা সামনে দেব সে কিন্তু তার পৃথিবী সেভাবেই চিনবে হুম আমি যদি তাকে একটা আপেল দিয়ে বলি যে এটাই তোমার খাবার সে কিন্তু ওটা একদিন দুই দিন তিন দিনের দিন ঠিকই খাবে কারণ তার পেটে ক্ষুধা আছে তো আমরা ওভাবে বাচ্চাকে বড় করব যে স্বাভাবিক খাবার ভাবে স্বাভাবিকভাবেও সে যাতে চায় চিবিয়ে খায় আবার অনেকে আছে বাচ্চা বড় হতে হতে যে ব্লেন্ড করে খেতে চায় না চিবিয়ে এর জন্য ব্লেন্ড করে খাবার খাওয়ায় এটাও করা যাবে না স্বাভাবিকভাবে যখন তার দাঁতটা বড় হতে থাকবে দাঁতটা বাড়বে তখন কিন্তু তাকে স্বাভাবিক খাবার দেব যেটা বলছিলাম যে এক বছরের পর থেকে আমরা ফ্যামিলি ফুডটা দিব ফ্যামিলি ফুড দিলে হবে কি সে কিন্তু চিউইংয়ে অভ্যস্ত হবে এবং যত চিউইং করবে তার খাবারের স্যালাইবাটা বাড়বে এবং তার ইন্টারেস্টটাও গ্রো করবে ঈশ্বর অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা আশা করছি আবার কোনো একদিন শিশুদের সমস্যা নিয়ে বসতে পারবো আপনার সঙ্গে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ